Здрасте. Здрасте от Насти! У нас сегодня новый гость, моя тезка, которая зовут Настя. Привет, друзья! И я очень сильно хочу вас с ней познакомить и в процессе всей нашей готовки. Кстати, что мы сегодня готовим? Сырники. Сегодня мы будем готовить сырники. Любимое блюдо, мне кажется, просто всех. То есть ты хочешь мне сейчас сказать, что ты знаешь рецепт идеальных сырников, когда они не мокрые внутри, с запеченной корочкой, не разваливаются и, короче, Именно. можно очень красиво да. сделать. Да. Именно так. То есть у тебя есть красиво. секрет, да, какой-то? Да, 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 да. Я, мне, мне кажется, это будет тема очень актуальная, потому что завтрак любят все. И на выходных с семьей за вкусными сырничками. Я люблю сырники, поэтому я уже с огромным удовольствием. Я решила начать это видео немножко со знакомства, что вы узнали, кто такая Настя, откуда я ее знаю, почему приехали именно к ней сегодня. Ну, во-первых, мы знакомы, наверное, года два или три с тобой. Три. Нет, ну, да, года три. три. Да. В общем, Настя визажист. Это да. человек, который творит красоту и помогает мне и многим другим девчонкам быть красивыми. Быть красивыми. Особенно накрасить, красивыми. Уложить это да. все то, что нам нужно. Да. Вот. И как так сложилось, знаете, когда вы находите своего человека, то сразу... Мы вот, подружились. То, да, ты находишь своего человека, да. и тебе становится с ним легко, хорошо, и работа переходит в такие вот... Уже дружеские посиделки. Да. Настя меня встретила уже сразу уже брускет, они сказала, сначала нужно перекусить, а потом начать готовить как сырники. Да, вы представляете, как? То есть я сейчас допиваю эту чашку чая и начинаем готовить вам. Ага. Ага. Утро. Я знаю, что ты увлекаешься выпечкой. У тебя даже в профиле в Инстаграм практически первой строчке написано. Много выпечки и нас. Да. да. Потому так. что я пеку каждую свободную минуту. Ну, то есть для меня выпечка – это способ расслабиться. Для кого-то лежать перед телевизором или читать книгу, а я колдую у плиты и забываю про все сложности, трудности и усталость. Ты прикалываешься сейчас, да? Ты это же преступление – уметь готовить вкусно выпечку на ночь, потому что ты работаешь везде. Да. Я и к ней не прикасаться. А, а мне нравится нет? Процесс. Да, сладкоежка, но я умею держать себя в руках. Как? Ну, потому что. Я не верю, честно, я не верю. Еще такой момент, что может быть, когда печешь, ты уже так этих запахов нанюхал. Ну, я, мой любимый вопрос, ты, реально, ты когда печешь, поел. ты же пробуешь? Нет. Ты же пробуешь, когда ты в процессе готовки Ну, зачем это пробовать, но я и так все знаю. Вот это я ты. Зачем столько проб... лет, зачем ну. пробовать? <свят> <свят> зачем это пробовать? Зачем? <свят> в общем, давайте приступать к идеальным сырникам. Да. Ну что, нам понадобится две пачки творога, два яйца по одному на пачку, ванилин, манка и сахар. Все, открываем творог. Давай. Главный ингредиент. Скажи мне, пожалуйста, почему именно 9%? Почему ну, именно на такой самом деле, На самом деле, 9% творог, он нежнее, он мягче, Я более вот сливочный. Беру. Объективно, то есть самый творог, который получается из молока, не обезжиренного, ничего если с молоком не делают, творог получается 9-12%. Да. Да. Так вот как я тоже сырники у меня очень любят дети, я стараюсь как бы брать ну, максимально то, что должно быть, по идее, с наименьшей обработкой. 9 очень Но хорошо. Но я беру мешать, я часто беру... Прям гладкий, который такой мягкий, не uh -huh. знаю сколько, может быть даже обезжиренный, не буду брать. А, ну не суть вот. важно. И 5%. Процента. Именно мне нравится, вот как это в сырниках получается. Я всегда беру на сырнике именно вот такой сухой творог, uh -huh. не зернышко. Да, зерна это прям вот эти вот пачечки прямоугольные, сильно мягкие, они вот это вот раскисают, разваливаются, получается uh -huh. бр, бр бр Так как я делаю сырники с манкой, не с мукой. Uh -huh. а, так, 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 я ну, запеканку делаю с манкой, а так с мукой. Я, кстати, не не пробовал ни разу. Теперь по поводу яиц. То есть я беру одно яйцо на одну упаковку творога. Угу. На 250-300 грамм прям идеальная получается консистенция. Помешиваем вначале творог с яйцами. То есть, как бы, есть вариант, когда люди все засыпают, и все потом... вымешивают. О, кстати, да, вот это интересно. Да, вот мне нравится вымешивать все отдельно. Ты Более разницу? однородная получается консистенция. Такая прям вот пышненькая, угу. мы видим ее. Да. Потом мы добавляем сахар. А, 
смотри, на самом деле, конечно, я могу тебе назвать сейчас просто точное количество, там, сколько ложек манки, но объективно у разных производителей творог может быть чуть более сухой или чуть более влажный, поэтому, можешь. да, поэтому вначале мы смешали, получили уже консистенцию, добавляем сахар, почему? Потому что сахар, когда соединится с творогом и с... Химия, химия. Да, отсякнет вода. Ага. Сахнет водичка. И вот ее мы будем как раз мукой. Муку, ну, не мукой, манкой. Манкой убирать. Да. Угу. убирать. А, Кстати, это хожу... порция на сколько человек? Из двух пачек. Это прям, ну, большой, это прям много. много. Да, это прям на полноценную семью. На каждую упаковку творога я кладу 2 столовых ложки сахара. Угу. Так, мы добавили сахар и снова аккуратно вымешиваем. Именно в этот момент наша масса станет максимально жиденькой, потому что сахар, он вытянет воду. Точно так угу. же, как сахар задерживает воду в организме. Yeah. Так, теперь а на каждые 200-250 грамм творога на Такое она прям, смотри, она прям, прям жиденькая, жиденькая стала. Да. Вот это, если сейчас положить, это будет хана. Да, потому мамаш. что жидко-жидкая, сахар вытянул всю угу. воду, и вот она стала прям... На каждую пачку творога, на каждые 200-250 грамм мы кладем 4 столовых ложки Манки. С горкой? Ну нет, просто обычно. Просто если ты поймешь, что жидковато, добавишь больше. Загустевает, видишь как? Только mm -hmm. что какая была жиденькая масса. Но мне кажется, не хватает, да? И становится более густой. Но вообще нужно понимать, что манка в течение 10 Она минут где-то в себя набирает да, да, да. жидкость и разбухает. Ну и ванилин. Ванилин. Запаха, Это ну, просто да. изюм. И... Ну, изюм, ты сказала, не надо. Ой, да, она спросила за кадром, Может, ну, вы делали ли мы с изюмом? Вот это второй. Момент, который у меня вызывает мурашки, изюм. Ну да, Настя не любит изюм, поэтому ну, сырники Для меня изюма. изюминка. Слушай, Тогда ну вот у меня младшая дочь тоже не любит изюм, и угу. мы дома сырники делаем без изюма. Ну знаете, вспоминаю детство, когда да. были шоколадки с изюмом, а, а, альпенгольд зеленый. И нет, о, зеленый, фиолетовый, фиолетовый, да. фиолетовый. Да, я... любит шоколадки. И я помню, как я вот очень хотела, допустим, оставалась на прилавке последняя, обязательно с изюмом. И я покупала ее и выдирала изюминки. Да ладно, складывала. как можно не любить изюм? Потому что мне хотят шоколад, а не изюм, который прилипает. Не будем это так обсуждать. Так я заранее не накручиваю шарики, угу. а, а делаю сразу я в режиме сразу. онлайн. То есть есть люди, которые накручивают, но это, как правило, если там дофига муки. Да, они прям они... сами мучают. Да. Да, да, да. Здесь как бы не так, поэтому я делаю в режиме онлайн и кладу на сковородку, поэтому я жарю на небольшой температуре. Угу. То есть я ставлю среднюю температуру, чтобы они успели полностью Поднятся прогреться внутри. Да, не так, что зажарится... Это корочка, а внутри они сырые останутся. У тебя сырники на масле. Я готовлю сама... Либо без масла, либо на кокосовом. Но я на кокосовом тоже. Я... А на кокосовом у тебя тоже получается либо... корочка? Да, ну, я реально смазываю просто. Угу. А я вот люблю вот как, брать... Как, туда прям бросаешь? Нет, я вот так вот беру его, и потом вот так вот... У меня, правда, он толстый сейчас получился. И потом вот так вот я его вот так вот переварю. А ну, ну, по сути, я делаю все то же самое, только вначале обваливаю руку в муке, чтобы он к рукам вот это вот не приставала никакая масса, и руки оставались подчищены. Как... Я сейчас буду задавать тебе вопросы, а ты мне отвечаешь на них быстро, не задумываясь. Готова? Да, я готова. А, сколько стоит хлеб? Ну, смотря какой. 40-70. 40-70, огромная разница, 40 или 70. Ну, есть разные, ты же знаешь, есть разный хлеб. Сколько готовится яйца в смятку, которая в мешочке? Две минуты с момента закипания. А я знаю четыре. Ну, а я две. Так. так, следующий вопрос. Какой самый крепкий кофе? Название его. Ты же любишь кофе, я знаю. Эспрессо. Либо растрета. Ну, это, 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 да, это, это еще, меньше. еще меньше. Торт или торты? Торты. Завтрак или обед? Завтрак. Завтрак это любовь. Представь, что через 10 минут тебе придут гости, и тебе нужно что-то быстро забацать. Что это будет? Вот прям быстро, но вкусно. 10 минут. И это не один гость, несколько Это сладкое или это еда? У тебя 10 минут. Паста с беконом и с грибами. 10 минут? И шарлотка. За 10 минут. И то, и другое. За 10 минут я успею все это подготовить и убрать. Пока гости зашли, разошли, все будет готово. Да, 10 минут, точно. Класс. Вот это мне ответ очень понравился. Раз, 
Да. Украшаем мы Три. тоже, да, все. Вот. У кого что есть, давай сметану клади вот в эту. Сырники вообще классные, можно украсить чем угодно. Конечно. У кого ягоды, да, летом вообще все, кайф. что дома есть. Просто варенье, варенье. Все набрал. Да. Варенье. Джем, джем, сгущенка, сгущенка. Мед. Это молотая фисташка без соли, естественно. Ну, что у тебя какие тут дома приблуды? Есть все. Клади ягодки. А мы положим вот так сверху и припудрим. Ну что, все готово? Можно теперь попробовать. Наконец-то позавтракать. Я специально езжу к гостям, вот куда я езжу. Я нигде не завтрак, не обеду специально, чтобы что меня накормили. Отлично, давай приступаем. Да, так что... Сырнички. Вкусно? Угу. А главное, 15 минут, и все готово. 15 минут, но я обожаю сырники. Завтрак это культ. Вот для меня завтрак, завтрак это, это прям. Культ. Я вот тоже обожаю. Это самая завтрак. моя главная еда. И ты не поверишь, но я обязательно делаю себе вот так. То есть Красиво, вот это моя да? стандартная подача. Я ем вот Господи, так. Господи, ты я мой все это вот это выкладываю. Но мне очень вкусно. Очень вкусно, очень красиво. Вообще у тебя очень красивая кухня и необычная, потому что здесь нету окна. Здесь я так понимаю, изначально так было, да, что комната разделена? Нет, 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 она была огромная. Кухня. Очень необычно, потому что ты сидишь, как будто. Ну, я привыкла на кухне сидишь с окном, а тут. Я настолько привыкла, что у нас нет окна. Ну, то есть я вот стараюсь эту дверь жать открытую, чтобы свет падал. Но к этому я реально привыкла. Ты тебе удобно, Слушай, тебе нравится, да? Мне удобно. Я тебе скажу, как бы дело даже не в этом. Мы до этого так долго снимали квартиру однушку с девчонками. Я мечтала о своей маленькой комнате. Дизайном кухни я занималась полностью абсолютно сама. Мне очень нравится вот это вот пустое пространство, я не хотела перегружать все шкафами. Да. 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 Но этого при этом у тебя как бы много всего. Да. У нас есть специальная стенка, здесь прям по максимуму. Угу. И мне очень нравится моя вот эта вот чайно-кофейная зона, такая прям подворованная из кафешек. С милованной стеной, то есть мы там рисуем. Ну, первый шлейф, когда заходишь, очень классно. От кухни, конечно, она такая производит впечатление. И я обожаю серые стены. Я живу на серые стены много лет уже, и это то, что не надоедает. Я хочу спасибо тебе сказать огромное, что приняла в гости, потому что не каждый к себе запустит, скорее всего, ну, по большей части. И мне очень приятно, и я знала, что это будет вкусно, красиво и очень уютно. Спасибо тебе, да. что ты мне доверила такую ответственную миссию. Мне я кажется, очень что... надеюсь, что все вопросы по готовке сырников мы закрыли. Да. Напишите, кстати, сами, готов... готовите вы по такому рецепту, либо у вас есть какой-то свой внизу. Да. Все, завершаем и будем кушать. Все, Отличного пока, дня, пока. друзья. Пока. На самом деле, это 25-я попытка записать вам видео без сверления. А вон там. Простите. Я и так оделась, думаю, что я какая-то слишком голая. Ты у меня же подтекает. Подтекает. Блин, я не могу, меня напрягает. Что делать? Ну прости, но я не Давай знаю, что я начни хоть что-то. А, ну видишь, она его слышит, но просто я не слышу.